সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার মতো উদ্ভট ধারণা প্রশ্রয় ও ইন্ধন না দিতে সবাইকে আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর সরকার গঠন করতে পারলে ভুলগুলো শোধরানোর অঙ্গীকার শনিবার ভোট ছটা থেকে আটচল্লিশ ঘন্টার হরতালের ডাক বিএনপি ইতিহাসের আস্থা করে যাবে আওয়ামী লীগ বলেছেন দলীয় নেতারা বিএনপিকে চিরতরে লাল কার্ড দেখাতে হবে বলেছেন ওবায়দুল কাদের জানালেন বিদেশি শক্তির হুমকি ধামকিকে পরোয়া করে না আওয়ামী লীগ বল প্রয়োগে ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে নেবে না ইসি কূটনীতিকদের সাথে মত বিনিময়ে আশ্বাস সিএসির যোগ দেননি মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও ভারতের হাইকমিশনার নির্বাচনী সহিংসতায় পিরোজপুর মুন্সিগঞ্জে নিহত দুই বিভিন্ন জায়গায় সমর্থকদের বাড়ি ঘরে হামলা এবারে নির্বাচন কেউ মেনে নেবে না ধারণা সাবেক বিচারপতি এম এ মতিনের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন পরাজিত হবে জেনেই বিএনপি নির্বাচনে আসেনি নির্বাচন বাঞ্চালের জন্য দলটি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করছে বলে অভিযোগ তার নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন তুলে ধরে উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি বিস্তারিত রকুনুজ্জামানের রিপোর্টে ক্যামেরায় ছিলেন জামাল উদ্দিন দীর্ঘ পনেরো বছর পর নারায়ণগঞ্জ শহরে আসলেন আওয়ামী সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই উপলক্ষে সকাল থেকেই লাখো জনতা ভিড় করতে থাকে নারায়ণগঞ্জের সামসুজোহা ক্রিয়াচক্র মাঠে কানায় কানায় পূর্ণ জনসভা মাঠ স্লোগানে স্লোগানে স্বাগত জানায় প্রিয় নেত্রীকে মাঠে নির্বাচনী জনসভায় আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা আসেন বেলা তিনটার কিছু পরে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জনসভায় বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা তুলে ধরেন আওয়ামী লীগ সরকারের নারায়ণগঞ্জ উন্নয়নের চিত্র নারায়ণগঞ্জকে স্মার্ট সিটি করার পাশাপাশি তিনটি মেট্রো লাইন নারায়ণগঞ্জের উপর দিয়ে যাওয়ার কথাও জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি ঢাকায় মেট্রো রেল এম আর টি লাইন ওয়ান এটা নারায়ণগঞ্জের উপর দিয়ে তিনটি মেট্রো রেলের লাইন নির্মাণ করার পরিকল্পনা আমাদের আছে শেখ হাসিনা বলেন যুদ্ধপরাধী সাম্প্রদায়িক শক্তি দেশকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত দেশে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ সহ সাম্প্রতিক অগ্নি সন্ত্রাসের তথ্য তুলে ধরে বিএনপি সমালোচনা করেন শেখ হাসিনা ওই জ্বালাও পোড়াও মানুষ খুন এটাই হচ্ছে বিএনপির একমাত্র গুণ এটাই তারা পারে আর কিছু পারে না আর তাদের দুঃশাসন দুর্নীতি মানুষ খুন বোমা হামলা গ্রেনেড হামলা এই সমস্ত দুর্বৃত্তায়নের কারণে এবং ভোট চুরির জন্য এক কোটি তেইশ লক্ষ ভুয়া ভোটার দিয়ে ভোটার লিস্ট করা যার কারণে এদেশে তাদের দুঃশাসনের জন্যই এবং সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ তেষট্টিটা জেলায় তারা একই সাথে বোমা হামলা করে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন বিএনপি জিততে পারবে না বলেই মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিতে চায় সবাই ভোট কেন্দ্রে যাবেন ভোট দিয়ে প্রমাণ করবেন যে বাংলাদেশের গণতন্ত্র বিদ্যমান নৌকা হচ্ছে নৌনবে নৌকা মহাপ্লাবনে যে নৌকা আপনারা জানেন মানব জাতিকে রক্ষা করেছিল এই নৌকায় ভোট দিয়ে এদেশের মানুষ স্বাধীনতা পেয়েছে এই নৌকা আজকে উন্নয়ন দিয়েছে এই নৌকায় আগামী দিনে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলবে তাই নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আমাদের প্রার্থীদের আপনারা জয়যুক্ত করবেন আপনাদের কাছে সেই আহ্বান জানাই আপনারা নৌকায় ভোট দেবেন তো অবশ্য নৌকায় আবার লাঙ্গুলও চড়ে বসছে আওয়ামী লীগের কারণে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে যাত্রা শুরু করেছে বলেও জানান শেখ হাসিনা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিলেট থেকে যে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছিলেন তা নারায়ণগঞ্জের এই নির্বাচনী জনসভার মধ্য দিয়ে শেষ হলো এই নির্বাচনী জনসভাগুলোতে তিনি শুধু উন্নয়ন আর গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে নৌকার পক্ষেই ভোট চাননি একইভাবে ভোট বিরোধিতাকারীদের জবাব দিতে সাত জানুয়ারি ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বানও রাখেন রখনুজ্জামান বাংলাভিশান নারায়ণগঞ্জ সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার মতো কোনো উদ্ভট ধারণাকে প্রশ্রয় ও ইন্ধন না দিতে সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সবার সাথে বন্ধুত্ব কারোর সাথে বৈরিতা নয় এই নীতিতেই এগিয়ে যাচ্ছে সরকার সাত জানুয়ারি আবারও নৌকায় ভোট চেয়ে সরকার গঠন করতে পারলে ভুলগুলো শোধরাবার অঙ্গীকারও করেন শেখ হাসিনা সৈয়দ আব্দুল মুহিতের রিপোর্ট 
প্রচার প্রচারণার শেষ ভাগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন পনেরো বছর আগের আর আজকের বাংলাদেশের মধ্যে বিরাট ব্যবধান দ্রব্যমূল্য ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা গণতন্ত্রের চর্চা প্রসার সহ বারোটি অগ্রাধিকারের কথা জানান তিনি অভিযোগ করেন দেশের বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করা একটি গোষ্ঠীর চরিত্র আগামী সাত জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে গণতন্ত্র ও আইনের শাসনে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলসমূহ এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুরোধ সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় এমন কোন উদ্ভট ধারণাকে প্রশ্রয় দেবেন না এবং ইন্ধন যোগাবেন না আমরা একটি অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে প্রত্যাশা করছি বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন এই প্রথম আইনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনকে দেয়া হয়েছে আর্থিক স্বাধীনতা বলেন সংঘাত নয় শান্তিতে বিশ্বাস করে আওয়ামী লীগ এই প্রথম বাংলাদেশে আইনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনকে আর্থিকভাবে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা নির্বাচন কমিশনের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করছে আমাদের সরকার সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সব ধরনের সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে আমরা শান্তিতে বিশ্বাস করি সংঘাতে নয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারোর সাথে বৈরিতা নয় এই নীতিতেই আমরা বিশ্বাস করি এই নীতি নিয়েই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আবারও নৌকা মার্কায় ভোট চান আওয়ামী লীগ সভাপতি এই দীর্ঘ চলার পথে যতটুকু অর্জন তার সবটুকুই আপনাদের অবদান আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া এই অর্জন করা সম্ভব হতো না চলার পথে যদি কোনো ভুলভ্রান্তি করে থাকি তাহলে আপনারা ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখবেন এটাই আমার আবেদন আবার সরকার গঠন করতে পারলে ভুলগুলি শোধরাবার সুযোগ পাব সাত জানুয়ারি নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আমাকে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিন স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে তার উপর আস্থা ও ভরসা রাখার আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ আব্দুল মুহিত বাংলা ভিশন ঢাকা ভোট বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে ছয় জানুয়ারি শনিবার ভোট ছটা থেকে আট জানুয়ারি সোমবার ভোট ছটা পর্যন্ত দেশব্যাপী টানা হরতালের কর্মসূচি দিয়েছে বিএনপি জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি এক অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে তিনি কর্মসূচি ঘোষণা করেন আগামীকাল আমরা ঘোষণা করেছি শুক্রবার মিছিল এবং গণসংযোগ আর এর পরের দিন ছয় ডিসেম্বর সকাল ছয়টা থেকে ছয় সাত আটই ডিসেম্বর সকাল আটটা পর্যন্ত আটচল্লিশ ঘন্টা হরতাল এদিকে বিএনপি নেতারা বলেছেন সাত জানুয়ারি নির্বাচনে রাজনৈতিক ভাবে আওয়ামী লীগের চরম এটি এমন নির্বাচন যার জন্য ভয় দেখে আদালতের মাধ্যমে ভোটারদের কেন্দ্রে আনতে হচ্ছে তারা আবারও বলে নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত হয়ে গেছে তাই সাত জানুয়ারি নির্বাচন নিয়ে মানুষের কোনো আগ্রহ নেই ভোট বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের উদ্যোগে জাতীয় প্রেস ক্লাব এলাকায় লিফলেট বিতরণ করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান এ সময় ভোট বর্জন করতে সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানান তিনি এর আগে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে ড আব্দুল মইন খান বলেন সরকার বন্দুকের নল দিয়ে ক্ষমতা ধরে রাখলেও জনগণ তাদের ক্ষমা করবে না বাস্তবতা হচ্ছে সত্যি কথা হচ্ছে আগামী সাতই জানুয়ারি বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের চরম পরাজয় প্রসঙ্গ 
এদিকে ভোট বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে জনমত তৈরিতে সেগুন বাগিচা এলাকায় লিফলেট বিতরণ করেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নাল আব্দিন ফারুক জনগণ বলা শুরু করেছে যে উনিশশো সালে সংবিধান রক্ষার একটা নির্বাচন খালেদা জিয়া বিএনপিও করেছে তখন আজকের সভাপতি আওয়ামী লীগের এবং প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন ওই নির্বাচনের দিন গণ কারফিউ দেওয়া হোক জনগণ আমাদের থেকে আশা করে যে আগামী সাত তারিখ বিএনপির মতো একটা দলকে বাইরে রেখে যে নির্বাণ করছে এই নির্বাচনের দিনও গণ কারফিউ হোক সকালে ভোট বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে উত্তরা রাজক কলেজের সামনে লিফলেট বিতরণ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি এ সময় ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে সাধারণ মানুষের হাতে লিফলেট তুলে দেন তিনি বলেন জনগণের সাথে প্রতারণা করে দামি প্রার্থী দিয়ে একটি পাতানো নির্বাচন করছে সরকার জনগণ সাত জানুয়ারি নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছে কেউ তামাশার নির্বাচনে ভোট দিতে যাবে না বলে মনে করেন রিজভি এছাড়াও রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ভোট বর্জনের আহ্বান জানিয়ে জনসাধারণের মাঝে লিফলেট বিতরণ করেছে ছাত্রদল যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দল সহ বিএনপির অঙ্গ সহযোগী সংগঠনগুলো জাহাঙ্গীর আকন্দ বাংলা ভিশন ঢাকা গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা বলেছেন সাত জানুয়ারি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকার আত্মহত্যার দিকে যাচ্ছে এটি এমন নির্বাচন যার জন্য ভয় দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে ভোটারদের কেন্দ্রে আনতে হচ্ছে আর গণ অধিকার পরিষদের নুরুল হক নুরের দাবি এই নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করা সবার নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য আহমেদ সরওয়ারের রিপোর্ট সরকার ও শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে একতরফা ভোট বর্জনের দাবিতে গণসংযোগ কর্মসূচির অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশ করে গণতন্ত্র মঞ্চ সমাবেশে নেতারা অভিযোগ করেন নিজের মতো করে নিজের দলকে ক্ষমতা রাখতে সাত জানুয়ারি নির্বাচন করছে সরকার অবিলম্বে পদত্যাগ করে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের ফের দাবি জানায় গণতন্ত্র মঞ্চ এমনকি আদালতের স্মরণাপন্ন হয়ে তারা মানুষকে ভয় দেখিয়ে জোর করে ভোট কেন্দ্রে আনতে চায় বাধ্যতামূলক করে ভোট কেন্দ্রে আসেন তার জন্য আদালতে রিট করা হয়েছে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এই হচ্ছে আওয়ামী লীগের ভাষা তারা এমন নির্বাচন করে যে নির্বাচনে মানুষ ভোট কেন্দ্রে যেতে চায় না এই সরকার আজকে বাস্তবে তারা নিজেরা একটা হারিকিরি করায় নিজের পেটে নিজের ছুরি মেরে একটা স্বেচ্ছা মৃত্যুবরণ করা একটা দিকে সরকার আজকে তারা পা বাড়িয়েছে যদি সাহস থাকে যদি রাজনৈতিক সাহস থাকে পদত্যাগ করেন এবং বিরোধী দলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে কিভাবে নির্বাচন করবেন সেই পথ বের করেন পরে একটি মিছিল প্রেস ক্লাব থেকে পল্টন পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয় एक स्थान आयोजित विक्षोभ समावेश गण अधिकार परिषद नेतारा अभिजोग करें बिधी शांतिपूर्ण आंदोलने हमला कर आवी लीग भय देखिए सरकार पतन ठेकाना जाबना हुशियारी तरह निर्वाचन के डामी आख्यित करता बिल और जनगण के भोट बर्जन आहवान जानिए प्रेस क्लाब और एर आशपास एलिक लिफलेट विरण कर एल डी पी और जतियत समवना जोट अहमेद सरवर भय पाना विदेशी शक्ति हुमक धामकी के आवामी लीग परोआ करना मंत्र छात्रलीगर छियातम प्रतिष्ठा बार्षिक अनुष्ठान उद्बोधन करबायदुल कदर इस कथा तैम रशीद रिपोर्ट ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় ছাত্রলীগের ছিয়াত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সমাবেশের আনুষ্ঠানিকতা প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন ছাত্র রাজনীতিকে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মাঝে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে রাজনীতিতে ভালো লোক আসলে দেশ ভালো চলবে খারাপ লোকের হাতে দুঃশাসন অপরিহার্য বলে মন্তব্য তার 
অভিযোগ করেন বিএনপি এখন জ্বালাও পোড়াও করে মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করতে চাইছে নির্দেশ দিয়েছে বোমা মেরে আতঙ্ক সৃষ্টি করবে ওবায়দুল কাদের বলেন জনগণই আওয়ামী লীগের শক্তি কিন্তু বিএনপির রাজনীতি বিদেশ নির্ভর চিরতরে বিএনপি কে লাল কার্ড দেখাতে হবে অপেক্ষায় আছে আটলান্টিকের উপাত থেকে স্যাংশন আসবে নিষেধাজ্ঞা विदेशी शक्ति हुमक धमक पर পরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় অপরাজীয় বাংলার সামনে থেকে টিএসসি শাহবাগ মৎস্য ভবন কাকরাইল নাইটিঙ্গেল মোড় জিরো পয়েন্ট হয়ে গুলিস্তানের ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গিয়ে শোভাযাত্রা শেষ হয় তাইমুর রশিদ বাংলা ভিশন ঢাকা বল প্রয়োগে ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে নেবে না নির্বাচন কমিশন আছে ঢাকায় বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল তিনি জানান ভোটারদের ভোটদান থেকে বিরত থাকতে চাপ প্রয়োগ করছে নির্বাচন বর্জনকারী একটি দল বৈঠকে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের ওপর জোর দিয়েছেন ঢাকাস্থ বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক মিশনের রাষ্ট্রদূত হাই কমিশনার ও প্রতিনিধিরা মাইনুল শোভনের রিপোর্ট নির্বাচনের একেবারেই দোরগোড়ায় এসে ভোটের সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে রাজধানীর হোটেল সোনারগয়ে ঢাকাস্থ বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের অবহিত করে নির্বাচন কমিশন এতে অংশ নেন রাশিয়া জার্মানি ও চীন সহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত পাকিস্তানের হাইকমিশনার সহ পঞ্চাশটিরও বেশি দেশের প্রতিনিধি তবে এ অনুষ্ঠানে প্রতিনিধি পাঠালেও যোগ দেননি মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস ও ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা পরে অবহিতকরণ অনুষ্ঠানের বিষয়ে গণমাধ্যমের কাছে বিস্তারিত তুলে ধরেন সিইসি প্রধান নির্বাচন কমিশনার জানান নির্বাচন নিয়ে এ পর্যন্ত কি ধরনের অভিযোগ রয়েছে তা কমিশনের কাছে জানতে চেয়েছেন কূটনীতিকরা সেই সাথে নির্বাচনে ভোট দিতে কমিশন বাধ্য করছে কিনা তাও ইসির কাছে জানতে চেয়েছেন বিদেশিরা একটা জিনিস জিজ্ঞেস করেছেন যে ভোটার থেকে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে কিনা যে আপনাদেরকে ভোট দিতে যেতে হবে তো তাদেরকে বুঝিয়েছি আমাদের থেকে চাপ সৃষ্টির কোনো কারণই নাই যেটা আমাদের দায়িত্বের অংশ আপনারা ভোট কেন্দ্রে এসে অবাধের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন সেটা চাপ নয় এটা হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস এটা চাপ নয় আর বরং চাপের কথা যদি আপনারা বলেন তাহলে একটা চাপ অন্য দিক থেকে হতে পারে যেমন একটি বয়কটিং পলিটিক্যাল পার্টি তারা বর্জন করছেন এবং বর্জনটা যদি বর্জনেই থাকে কিন্তু ওখান থেকে যদি পরে সেটা এক ধরনের ভোটারদের প্রতি যে আপনারা যাবেনই না তাহলে বরং একটা চাপ সৃষ্টি হতে পারে সিসি জানান নির্বাচনী মাঠে নিয়োজিত থাকবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আট লাখ সদস্য পরে কূটনীতিকদের ব্রিফিংয়ের বিষয়ে গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেন বিদেশি পর্যবেক্ষকদের বিধি অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা দেবে সরকার এ পর্যন্ত ষাট জন বিদেশি অবজারভার এক্সপার্টস এসে পৌঁছেছেন এবং সর্বমোট একশো সাতাশি জন একশো সাতাশ জনের আসার কথা এবং এছাড়া তিয়াত্তর জন বিদেশি সাংবাদিক অ্যাক্রিডিটেশন পেয়েছে এবং তাদের মধ্যে ইতিমধ্যে সতেরো জন পৌঁছে গেছিল পর্যবেক্ষক যারা আসে যারা ইনস্টিটিউশন থেকে যারা এসেছে তারা তো নিজেদের খরচপাতি নিয়ে এসেছে তাই না যেমন কমনওয়েলথ তারা তো ইয়ে করবে বা এনডিআই বা ইউ আর ইলেকশন কমিশন কিছু কিছু দেশের এটা আমাদের ইলেকশন কমিশনও যখন যায় সেখানে তখন তারা লোকাল হসপিটালিটিতে দেয় তো আমরা ওইটা রেসিপ্রোকেট করছি বা ইলেকশন কমিশন সেটা রেসিপ্রোকেট করছে এর আগে দাদু সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে হোটেল সোনার গায়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অস্থায়ী মিডিয়া সেন্টারের উদ্বোধন করেন সিএসি মাইনুল শোভন বাংলা ভিশন ঢাকা জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের বলেছেন ভোট নিয়ে নির্বাচন কমিশন যে বার্তা দিচ্ছে তাতে সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা রয়েছে 
সকালে রংপুরের নিজ বাসভবনে গণমাধ্যম কর্মীদের তিনি কথা বলেন জেম কাদের বলেন জাতীয় পার্টিও মনে করছে রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন যথেষ্টভাবে স্থিতিশীল নয় দেশ এখন ক্রান্তিকাল পার করছে নির্বাচন সুষ্ঠু না হলে দেশ সংকটে পড়বে বড় ধরনের সমস্যা হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন যথেষ্টভাবে অস্থিতিশীল আমরা জানি মনে করছি নির্বাচন যে পরিস্থিতিতে হচ্ছে সেটা একটা এখনো দেশ একটা ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে কাজেই নির্বাচন উত্তর একেবারেই সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে এটা মনে করার কোনোই কারণ নেই তো ডেফিনেটলি নির্বাচনের মধ্যে যদি সঠিক নির্বাচন না হয় তাহলে এই সংখ্যা এই যে একটা সংকট এটাকে আরও ঘনীভূত করবে এবং সংকটটা পরের দিকে বড় ধরনের কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে নৌকা তেরো আসনে নৌকার ঢাকা তেরো আসনে নৌকার প্রার্থী আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেছেন জনগণের বাধায় আগুন সন্ত্রাস চালাতে ব্যর্থ হয়ে বিএনপি এখন কোন ঠাসা আর ঢাকা ষোলো আসনে নৌকার প্রার্থী ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লা বলেছেন এক সময়ের অপরাধ প্রবণ এলাকা মিরপুর এখন ঢাকার রাজধানী মহিবুল্লাহ মহিবের রিপোর্টে বিস্তারিত রাজধানীর মোহাম্মদপুরে নির্বাচনী গণসংযোগ করেন ঢাকা তেরো আসনের নৌকার প্রার্থী জাহাঙ্গীর কবির নানক এ সময় একটি উন্নয়ন সংলাপে অংশ নেন তিনি পরে তিনি বলেন নির্বাচনী আমেজ আর উৎসবে মাতোয়ারা দেশের মানুষ বিএনপি জামাত নির্বাচন দীর্ঘ দীর্ঘ সময় ধরে সরকার পতনের চেষ্টা করেছে ব্যর্থ হয়েছে জনগণের কোনো সাড়া মেলেনি আজকেও নির্বাচন প্রতিরোধ নামে যে হত্যাযোগ্য চালাচ্ছে যে অগ্নিসন্ত্রাস চালাচ্ছে এই চালানোর পরও জনগণ অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে এই নির্বাচনের সপক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে এদিকে রাজধানীর মিরপুর বারো নম্বর এলাকায় গণসংযোগ করেন ঢাকা ষোলো আসরের নৌকার প্রার্থী ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লা তার দাবি গত পনেরো বছরে মিরপুরের চেহারা বদলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে মিরপুর ছিল ক্রিমিনাল জোন সেই জোন থেকে আমরা এই পনেরো বছরে অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে ঢাকা শহর আমরা অনেক সময় বলি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা কিন্তু ঢাকার রাজধানী এখন মিরপুর হয়ে গেছে ভোটারদের নির্ভয়ে কেন্দ্রে গিয়ে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লা প্রচারণা শেষ হচ্ছে কাল শেষ মুহূর্তে বিরামহীন ভাবে ভোটারদের কাছে যাচ্ছেন প্রার্থীরা দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে টেস্ক রিপোর্ট শেষ মুহূর্তের প্রচারণায় ব্যস্ত প্রার্থীরা গণসংযোগ লিপলেট বিতরণ ও উঠান বৈঠকে ভোটারদের মন জয়ের চেষ্টা ঝালকাটি শহরের ফরিদপুর পট্টি এলাকায় উঠান বৈঠক করেন ঝালকাটি দুই আসনে নৌকার প্রার্থী আমির হোসেন আমু ঝালকাটি এক আসনে নৌকার আলোচিত প্রার্থী ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর বিরুত্তম রাজাপুরের সুক্তাগড় ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গায় গণসংযোগ করেন পরে কেউতা মাদ্রাসা মাঠে জনসভায় বক্তব্য রাখেন তিনি প্রচারণা চালান এ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যারিস্টার আবুল কাশেম ফখরুল ইসলাম ব্যস্ত সময় পার করছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া এক আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী এস এ কে একরামুজ্জামান চলছে সমাবেশ উঠান বৈঠক ও লিফলেট বিতরণ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম ও মুজাম্মেল হক বলেছেন জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা প্রার্থীতা প্রত্যাহার করায় নির্বাচনে কোনো প্রভাব পড়বে না কালিয়াকোর বাস টার্মিনালে এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি একথা বলেন জাতীয় পার্টির যে সমস্ত প্রার্থীরা নির্বাচিত হওয়ার মতো তারা কিন্তু কেউ প্রত্যাহার করে নাই যারা এলাকায় গিয়ে নির্বাচনী কোনো অবস্থান সৃষ্টি করতে পারছেন না তারা হতাশ হয়ে প্রত্যাহার করছে মাগুরা এক আসনে নৌকার প্রার্থী সাকিব আল হাসানের নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিয়েছেন নড়াইল দুই আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মাশরাফি বিন মুর্তজা শহরের চৌরঙ্গি মোড় থেকে ভাইনা মোড় পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় লিফলেট বিতরণ করেন তিনি সাথে ছিলেন ক্রিকেটার সৌম সরকার সাব্বির ও রনি তালুকদার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নির্বাচনী এলাকা চষে বাড়াচ্ছেন মানিকগঞ্জ দুই আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মমতাজ বেগম বিএনএমের প্রার্থী শরীফ বাদশার সমর্থনে নির্বাচনী সভা হয়েছে কক্সবাজারের মাতার বাড়িতে সমাবেশে উত্তর মহেশখালী থানা প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন কক্সবাজার দুই মহেশখালী কুতুবদিয়া আসনের প্রার্থী শরীফ বাদশা 
प्रचारण व्यस्त किशोरगंज शहर नौकर प्रार्थी डा जकिया नुल्लिपि राष्ट्रपति आब्दुल हामिद मेडिकल कलेज हासपत परिचालक आवामी लीग नेता रसल आहमेद तुहिनर नेतृत्व में शहर खरमपट्टी एलिका के जकिया नुल्लिपि समर्थने मिचिल बेर है हबीगंज तीन आसने जतियों पार्टी प्रार्थी आब्दुल मुमिन चौधरी बुलबुलर समर्थने प्रचार मिचिल सुप्रीम कोर्टे सबक विचारपति एम ए मतिन जे निवाचन ही हक ना क्यों से मेने नेबा शीघ्र एक भलो निवाचन आशा तर संविधान विशेषज्ञ शाहदीन मालिको मन करें सूषु निवाचन ना हम तीन चार बचर मध्य गणतंत्र विदाय प्रार्थी हलफनमार तथ्य विश्लेषण कर सुशासन जो नागरिक सूजन एक संबद सम्मेलन एक द्वश जतियों संसद निवाचने प्रतिद्वंदित आवामी लीगे तिरानब्बे शतांश प्रार्थी कोटिपति दलटी दुश पी प्रार्थी वार्षिक गड़ आय दुई कोटी चौदह लाख टाक दलटर एक सौ सत्तर जन पेशा व्यवसायी प्रार्थी मध्य छचल्लिस जन परिवारिक सम्पर्क रही है इस सबर संगे क्षमत जदुर का जड़ित मंत्य कर सूजन सम्पादक बदुल आलम मजुमदार संविधान विशेषज्ञ शाहदीन मालिक बनें एक प्रतिमंत्री विदेश दुश पंचाशी भूसम्पत्तर मालिक हर खबर सुनले मगर मूल्य को लज्जा पा विचारपति एम ए मतिन बचने जेई जयी हक से मेने मगर मूल्य को बोध लज्जा पाद राजनीत कार्यकलाप देखे एलिका भित्तिक निर्वाचन हम सब जो अनियम आनुपात निर्वाचन कथा सरियलि भावते गणतंत्र ना गणतंत्र जो गई आगामी तीन चार बचरे ब्रासल्स भित्तिक इंटरनैशनल क्राइसिस ग्रुप आई सीजे बंगलेश संकटमय मुहूर्ते आ क्षमत सरकार ग्रहणजोग्य प्रतिपक्ष छाड़ा तृत्य एक निवाचन होते चले निजे सरकार अधीन निर्वाचन अनुष्ठने प्रधानमंत्री शेख हसंदा दृढ़ अवस्थान देश निवाचन आगे और पर सहिंसतार झुंकी बाड़ा शंका आई सीजे बियंड द इलेक्शन ब्रेकिंग बांगलेश पलिटिकल डेडलक शीर्षक सतचल्लिस पृष्ठार प्रतिबेदन प्रकाश कर आई सीजे ये सत जानुरी निवाचन घर देश के सामग्रिक राजनैतिक परिस्थिति तुम धरा होदने बला है प्रधान राजनैतिक दलगुलर मध्य सम्पर्क पुनर्प्रतिष्ठा बांगलेश के गणतंत्र पथे फिर आना शांति और स्थितिशीलतार उभय पक्ष मतक्य दरकार सेज बांगे विदेशी अंशीदार विशेषकर जुक्तराष्ट्र और भारत उचित है दलगुलो के से पथे एगोनों उत्साहित कर आईसीजे दो हजार नय साले दायित्व ने प्रधानमंत्री शेख हसंदा क्षमत है तरह सरकार अधीन दो हजार चौदह और दुहजार अठारो साले निवाचन नहीं समालोचना रही है ब्रासल्स भित्तिक संगठनटर धारणा बिोधी निवाचन बर्जन फले भोटार उपस्थिति कम होते सत जानुरी निवाचने सहिंसता सृष्टि भाड़ाटिया सन््रासी नियोग रैबर आईन और गणमाम शाखार परिचालक कमांडर खंदकार आलमईन बुधवार रात राजधानी मोहम्मदपुर एलिका बिरियानी सुमन और टाकला हायत सह तर ग्रुपे और सत जन के ग्रेफ्तार कर रैब अभिजोग निवाचने सहिंसता तैरते भाड़ाटिया हिसाब से नियोग दे बृहस्पतिवार सकाले कार्बन बजार रैबर मीडिया सेंटर संबद सम्मेलन कमांडर मईन जान सत जानुरि द्वश जतियों संसद निवाचन टार्गेटे मठे नेमे अपराधी देशव्यापी एक पक्ष सहिंसता तैरते भाड़ाटिया सन््रासी नियोग दिए दबी रैब तब ग्रेफ्तारकृत राजनैतिक परिचय गडफादार दे तथ्य जाचाई चलते सहिंसतार प्रस्तुति जार प्रेक्षित जरा इस सकल देश अस्त्र ता उद्यान एवं विभिन्न जगह मटर नीचे ता पुते रेखे हमारे गोयंदा मूल्यायन ए रखम किस तथ्य रही है जे जरा सहिंसता करते बेपारे क्ज कर निवाचन जो जतियों संसद निवाचन आगे आपकी तक पाई तक आईने अत नहीं आसब विभिन्न एलिका जनप्रतिनिधि सह क्यों अर्ध शताधिक व्यक्ति के असाम्प्रदायिक चेतन विश्वबी भोट दिए देश रक्षा एगिए आसार आहवान जान सम्प्रीतर बांगलेश आलोचक एक गोलटेबिल आलोचन तीन आगामी निवाचने जरिए निवाचित हक ना क्यों तान असाम्प्रदायिक चेतनार हन 
সংখ্যালঘুরা যেন নির্বাচনে সহিংসতার শিকার না হন সে ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকে শক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা আসমা আক্তার নুপুরের রিপোর্টে বিস্তারিত সাত জানুয়ারি নির্বাচনকে ঘিরে যেন সংখ্যালঘুদের উপর কোন সহিংসতার ঘটনা না ঘটে সেই লক্ষ্যে গোলটেবিল আলোচনা করেছে সম্প্রীতির বাংলাদেশ বৃহস্পতিবার সিরডাপ মিলনায়তনে এই আলোচনায় অংশ নিয়ে বিশিষ্ট জনরা বলেন স্বাধীনতার বাহান্ন বছরে এসেও সম্প্রীতির বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার ঠাই নেই স্লোগানে কথা বলতে হয় এটা খুবই দুঃখজনক নির্বাচন এলেই সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার হয় অভিযোগ করে আলোচকরা বলেন দোষীদের খুঁজে বের করে শাস্তির আওতায় আনতে হবে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাস গুপ্ত বলেন দেশের চলমান রাজনীতিতে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিদারুণভাবে উদ্বিগ্ন তিনি অভিযোগ করেন পনেরো বছরে দেশ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হলেও রাজনীতিতে উন্নতি হয়নি আমরা ধর্মীয় সংখ্যালঘু বা ধর্মীয় সংখ্যাগুলো হতে পারি কিন্তু রাষ্ট্রীয় সংখ্যালঘুদের পরিণত হওয়ার জন্য আমরা কেউ মুক্তিযুদ্ধ করি নাই ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানান সম্প্রীতির বাংলাদেশের আহ্বায়ক পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায় তারাই নির্বাচন তারা যেন বাঙালির যে সংস্কৃতি ঐতিহ্যিক সংস্কৃতি সেটার প্রতি সম্মান রাখে তারা যেন চিহ্নিত করে কাউকে আঘাত না করে ভোটারদের আঘাত না করে জয় করা জয় করে যাই হোক আগামীতে যারা সরকার গঠন করবে তারা যেন কোন ধর্মকে বিশেষভাবে প্রাধান্য না দেন সেই অনুরোধ করেন তারা আসমাক্তা নুপুর বাংলা ভীষণ ঢাকা আন্দোলনের নামে বিএনপির সন্ত্রাস ও বর্বরতা মানবাধিকারের লঙ্ঘন বলে মনে করেন বিশিষ্ট জনরা জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ আইন সমিতি আয়োজিত এক সেমিনারে তারা এমন মন্তব্য করেন বক্তারা বলেন সামরিক আদালতে বিচারের নামে মানুষ হত্যা করে জিয়াউর রহমান মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছেন বিমান বাহিনীকে ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টাও করা হয়েছিল বলে অভিযোগ তাদের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে বক্তারা বলেন উনিশশো সালে জিয়াউর রহমান যে ঘটনা ঘটিয়েছিলেন এরকম ঘটনার কোনো নজির নেই সেমিনারে এই হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন বক্তারা সেমিনারে বিএনপির আন্দোলন কর্মসূচির সময় সন্ত্রাসী হামলায় হতাহতদের স্বজনরা বক্তব্য রাখেন তারা বলেন রাজনীতি না করেও তারা বিএনপির সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন বর্তমান সরকারের কাছে এর বিচার দাবি করেন তারা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের শাসন আমলে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা ও গুমের বিচারের দাবি জানিয়েছে ভুক্তভোগ পরিবারের সদস্যদের সংগঠন মায়ের কান্না বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের অডিটোরিয়ামের সামনে সংগঠনটির মানববন্ধনে দাবি জানানো হয় মানববন্ধন থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচির সময় বাসে অগ্নিসংযোগের পেছনে জড়িত ও নির্দেশদাতাদের বিচারের দাবিও জানানো হয় মানববন্ধনে বক্তারা বলেন অনেক পরিবারই তাদের প্রিয়জন মুক্তিযোদ্ধা সেনা সদস্যদের কবরের সন্ধানও পাননি বলেন আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে প্রহসনের বিচারের নামে মুক্তিযোদ্ধা সামরিক সদস্যদের হত্যাকারী জিয়াউর রহমানের বিচার করতে হবে তারা বলেন জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত দল বিএনপি স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে সঙ্গে নিয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে বাসে অগ্নিসংযোগ করেছে নৃশংস আগুনে পুড়ে মরেছে সাধারণ মানুষ এসব ঘটনার মূল কুচক্রীদের বিচারের দাবি জানানো হয় মানববন্ধনে গত আঠাশ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশের দিন গণমাধ্যম কর্মীদের উপর হামলাকারীদের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন সাংবাদিকরা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধনে সাংবাদিক নেতারা বলেন হামলার পর দু মাসেও দায়ীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন অপরাধীদেরকে চিহ্নিত করে দ্রুত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তারা 
হামলার শিকার সাংবাদিকরা বলেন প্রকাশ্যে হামলা চালানোর ফুটেজ থাকলেও এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি সাংবাদিক নেতারা বলেন বিএনপি দেশে অরাজকতা করতে চেয়েছিল কিন্তু সাংবাদিকরা সবকিছু প্রকাশ করে দেবে সেই ভয় তারা সাংবাদিকদের উপর হামলা করেছে তারা বলেন একটি রাজনৈতিক দলের সমাবেশের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিকরা হামলার শিকার হয়েছে এর বিচার তো দূরের কথা আইনানুক কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি মানববন্ধনে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত বলেন গণমাধ্যম যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সেটি নিশ্চিত করার দায়িত্ব সকল রাজনৈতিক দলের অপরাধীদেরকে চিহ্নিত করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি সাত জানুয়ারি সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনা নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বিজয় পূর্ব নির্ধারিত উল্লেখ করে এর মধ্য দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের পররাষ্ট্রনীতি বাংলাদেশে পরাজিত হতে যাচ্ছে বলে এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল বুধবার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে পত্রিকাটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ছিয়াত্তর বছর বয়সী শেখ হাসিনা বিশ্বের যে কোনো নির্বাচিত নারী নেত্রীর চেয়ে বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় রয়েছেন তিনি কট্টরপন্থী ইসলামকে দমন করেছেন সেনাবাহিনীর ওপর বেসামরিক আধিপত্য নিশ্চিত করেছেন এবং তার দেশকে চরম দারিদ্রতা থেকে বের করে এনেছেন আর অনেক উন্নয়নশীল দেশের নেতারাই এসব অর্জন দাবি করতে পারেন না বলেও উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে সেই সাথে শেখ হাসিনার আপোষীন রাজনৈতিক কৌশলগুলোকে গেম অফ থ্রোনস এর সাথে তুলনা করেছে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল সেখানে ভিন্নমত পোষণকারীদের আইনি হয়রানি বা সহিংসতার মুখোমুখি হতে হয় ওয়াল স্ট্রিট বলছে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং বিরোধীদের দমন ইস্যুতে শেখ হাসিনার সরকারের উপর যুক্তরাষ্ট্রের চাপ ছিল কিন্তু সে চাপ উপেক্ষা করে নির্বাচনের সময় অন্তত দশ হাজার বিরোধী সমর্থককে গ্রেফতার করা হয়েছে এতে সুষ্ঠু নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল বাইডেন প্রশাসন বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ইতিহাস অনেক বেশি উজ্জ্বল বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে আরও বলা হয় বাংলাদেশের সবসময় স্বাধীন বিচার বিভাগ এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে তারপরও যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্র সম্মেলনে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি কিন্তু এমন অনেক দেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যাদের রেকর্ড বাংলাদেশের চেয়েও অনেক বেশি খারাপ যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র নিয়ে যত কথা সহজে বলে তা তাকে তত সফলভাবে প্রয়োগ করতে পারে না বলেও মন্তব্য করা হয়েছে নিবন্ধনে সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার মতো উদ্ভর ধারণা প্রশ্রয় ও ইন্ধন না দিতে সবাইকে আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর সরকার গঠন করতে পারলে ভুলগুলো শোধরানোর অঙ্গীকার শনিবার ভোর ছটা থেকে আটচল্লিশ ঘন্টার হরতালে ডাক বিএনপির ইতিহাসে রাস্তা করে যাবে আওয়ামী লীগ বলেছেন দলীয় নেতারা বিএনপিকে চিরতরে লাল কার্ড দেখাতে হবে বলেছেন ওবায়দুল কাদের জানালেন বিদেশি শক্তির হুমকি ধামকেকে পরোয়া করে না আওয়ামী লীগ বল প্রয়োগে ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে নেবে না ইসি কূটনীতিকদের সাথে মতবিনিময়ে আশ্বাস সিইসির যোগ দেননি মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও ভারতের হাই কমিশনার নির্বাচনী সহিংসতায় পিরোজপুর মুন্সীগঞ্জে নিহত দুই বিভিন্ন জায়গায় সমর্থকদের বাড়ি ঘরে হামলা এবারে নির্বাচন কেউ মেনে নেবে না ধারণা সাবেক বিচারপতি এম এম অতিনের দর্শক ছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ রাত সাড়ে দশটায় এর আগে নটায় রয়েছে নিউজ টোয়েন্টি দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাদেশের সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশের নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশের নিউজে এতক্ষণ সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে